Se permettete, Don Vito, vorrei avere l'onore di offrire una sambuca. Con piacere, Salvatore. Ecco, hai fatto bene a trasferirti a New York. Secondo me dovevi averlo già fatto. Qui le cose hanno un'altra dimensione, credi? Finora abbiamo fatto dei buoni affari, no? Adesso che ci mettiamo insieme andranno anche meglio. E poi qui sei tra amici e sempre così dobbiamo rimanere come le foglie del carciofo. E come si dice in siciliano che mi dimenticai la parola? Cosca. Bravo! Così dobbiamo essere, come la cosca del carciofo. E se te venisse la nostalgia dell'Italia, qui trovi tutto quello che vuoi. Eh? Salvatore, come la fai la pasta con le sarde? Buona? Modestamente, Don Vito, meglio che a Palermo. <ride> che ti dicevo io? Quacco figli e cioccola fatta a Sofia. Il suo nome, prego. Fernandez, sono cittadino venezuelano. Vuole favorirmi il suo passaporto e il visto d'ingresso? Che te ne pare? Imitato piuttosto bene, vero? Deve seguirci al comando di polizia. Se permette vorrei telefonare al mio avvocato. Va bene. Basta così. Queste fregature ti acqua curate, capite? Non a me. Con me ci rimane. Basta, basta, calmate. Guarda tu, sì, non le fai Stato ancora. Basta anche lei. Nessuno ha fatto festa a me, capito? Nessuno. Hai venito. Eppia. Vieni, presto! Che si fa? Lo cerchiamo? E dove? Bisognerebbe perquisire tutto Brooklyn. Torniamo in ufficio. Norberto Fernandez, cittadino venezuelano. Vito Ferrando, italiano, nato a Torino il 6 agosto 1936. Quest'altro lo abbiamo trovato nella sua macchina. Ferrando o Fernandez di sicuro è nel giro della droga ed è uno che conta, secondo chi ci ha fatto la soffiata. Trasmetti subito le foto all'Interpol italiana e venezuelana. Sì. Vediamo se ci dicono qualcosa di utile. E intanto passiamo tutti i dati all'FBI. Volevo dirvi... Della soffiata era una conoscenza anche i capi, io al posto vostro mi darei da fare per ritrovarlo. Certo, tenente, solo che... Al vostro posto io non penserei ad altro. Certo, insomma... Insomma, non ci dormirei la notte. È un consiglio, naturalmente. Va bene. Siamo già a Palermo, sì? Sì, ci sono già venuto diverse volte. E allora, siamo tutti a tua disposizione. Tre giorni fa a Roma è stato ucciso Salvatore Santoro, noto boss della mafia palermitana. Poco prima aveva cenato in un ristorante in compagnia di due uomini e di una donna. Che non siete riusciti a identificare? No, nessun testimone, e in quanto alle dichiarazioni della gente che era al ristorante, ancora peggio. Baghe confuse, una diversa dall'altra. Paura. Piuttosto me ne freghismo. E così ancora una volta la polizia deve sbrigarsela da sola. E visto che il delitto sicuramente è maturato qui, ho deciso di fare un salto di un paio di giorni. Un paio di giorni? <ride> Pochi, eh? Perché? Tutto è possibile. Anzi, in un certo senso qui le cose sono più facili che altrove. I mafiosi li conosci uno per uno, come Salvatore Santoro. Sai tutto qua. Guarda, speculazione edilizia, droga, contrabbando, racket della prostituzione, è come una giungla di cemento. Questa zona la controllava Salvatore Santoro, insieme a suo fratello Francesco. 
E questa è dominata da Michele Barresi, già boss della mafia di Corleone. Lo conosco, ha esteso il suo campo d'azione anche a Roma. Pare che muova le fila di alcuni grossi sequestri. Purtroppo non abbiamo mai avuto prove contro di lui. Allora, stando così le cose, è possibile che Santoro sia stato ucciso da un gregario che l'ha tradito. O da un uomo di Barresi. E perché non da Barresi stesso? Forse. Ma è meno probabile. Adesso può darsi che venga ucciso anche il fratello di Santoro, o che venga trovato morto Barresi. La mafia è imprevedibile. Io ho fatto l'unica cosa che potevo fare. Ho messo un paio di uomini a sorvegliare Francesco Santoro, dato che Barresi è irreperibile. Avanti! Buongiorno, dottore. Buongiorno, Luca. Buongiorno. Senti, Danova, puoi consigliarmi un albergo? Sì. Se permette, dottore, mia cognata ha una pensione. Modesta, ma politissima, però. Va bene, vada per la pensione di tua cognata. E quanto tempo conta di fermarsi, dottore? Non so, dipende. Ma non chiamarmi più dottore, va bene? Signor sì, dottore. Eh. Don Francesco, le mie condoglianze per la morte di vostro fratello, che è stato un uomo che ha fatto sempre del bene. Grazie. Anche Gesù Cristo fu tradito da Giuda. Amonin. Furgoncino Alfa Bianco, targato 222839, è appena uscito dalla vucceria, signor commissario. Stanno dirigendosi verso il quartiere Calza, traversina di piazza Fonderia.
È ferito alla spalla. Lo caccio, avverti la centrale. Raccomando il massimo riservo. Chiamo un'ambulanza delle nostre. Lo facciamo portare al centro medico della polizia. Così stiamo più tranquilli. Sì, so. È come se Barresi lo avesse firmato l'omicidio della vuciria. Quest'uomo è Salvatore Scalia, il suo braccio destro, e la sorella Liana e la sua amante. E quelli? E lascia! Anche lui è un uomo di Barresi. L'altro no, è un ladro di macchine, lui non c'entra con la mafia. Due l'hanno arrestato. Il morto lo conoscevo, era Salvatore Scalia. Dai, che usciamo per primi. I tre assassini di Francesco Santoro. Due sono stati arrestati e uno ucciso. Il morto si chiamava Salvatore Scalia. Sì, Scalia. Roba da pazzi. Salvatore Scalia morto. Deve essere stato quel cronista che è arrivato subito dopo. Lo hai visto, no? Ha scattato anche una foto. Idiota. Aveva tanta fretta che ha preso una bella cantonata. Passami il giornale di Sicilia. Aspetta. Diamogli la domani la notizia della smentita. Perché? Non lo so. Ma sento che è un'occasione che non dobbiamo perdere. Magari qualcuno fa un passo falso. L'uomo che abbiamo arrestato ieri, per esempio. Quello non ha parlato e non parlerà. La sorella di Scalia, Liana. Puoi escluderlo. In ogni modo avremo più tempo per interrogarlo, no? D'accordo. Speriamo di non andare incontro a guai. Beh, male che vada, ti trasferiranno. Da Palermo ti sbattano a Montecatini Terme. E così approfitti e ti curi anche il fegato, no? Ehi! <ride> Sì, sì, la pratica è già avviata. No, non è ancora in condizioni di essere interrogato. Non per la ferita alla spalla, quella è stata niente. Ma ha subito uno shock da trauma e non si è ancora ripreso. Quando gli posso parlare? Ma no, al più presto, spero domani o dopodomani. Ti va bene? Mica tanto. Beh, per uno che era morto in un conflitto a fuoco, ho fatto un miracolo, non ti pare? Hai letto i giornali, eh? Allora devi farne un altro di miracolo. Ho bisogno che la notizia non trapeli fino a domani. Che la morte di Scalia sembri vera. Va bene. Se ci tieni proprio, qui il personale è tutto nostro e ne rispondo personalmente. Grazie. Ciao. Ha visto che negozio che ha lei ha una scalia. Passiamo a prendere da Nova e poi andiamo a trovarla. Ah, che fortuna nascere donna. <ride> Guarda, Locascio, anche se tu nascevi donna, nessuno te la comprava una pellicceria. Perché? Sono brutto. Eh? D'accordo, va bene. Dov'è il dottor Danova? Il dottor Danova sta tenendo una conferenza stampa. Ha lasciato detto che se vuole può raggiungerlo. No, no, è più bravo di me in queste cose. Novità? Sull'assassinio di Santoro, nessuna. Ah, è arrivata questa col Telex da New York tramite l'Interpol di Roma. Un tale che hanno trovato con due passaporti, uno italiano e uno venezuelano. È italiano. Non ricordo chi è, ma lo conosco. Un pregiudicato. Comunque uscirà fuori dall'archivio di qualche questura. Senti, di al dottor Danova che io vado da Liana Scalia. D'accordo. Grazie. Dottor Berni, dottor Berni. Dov'è quella fotografia? Quale? Il Telex. Ah, eccola. Vai in archivio, prendi le fotografie di Barresi. Ma non abbiamo foto segnaletiche di Barresi, non è stato mai arrestato. Ah, ma ce ne sarà qualcuna, no? Sì, un paio che il dottor Danova gli ha fatto scattare di nascosto. E allora va, dai, sbriga. Sì, dottor.
messo tutti fuori gioco, questo figlio di puttana. Ah, ti serve una notizia su un piatto d'argento. Cioè? Michele Barresi è stato segnalato a New York sotto falso nome. Si è fatto fare una bella cura di bellezza e si è messo al sicuro. Tanto la sua azienda lavorava anche senza di lui. Io temo che sia una grossa occasione perduta. In America, con la mafia che lo protegge, chissà quando lo ripesca. No, non è detto. Se lo hanno già individuato una volta per una soffiata, può essere che succeda anche una seconda, no? Dobbiamo metterci subito in contatto con New York. Forse con un po' di fortuna riusciamo ad incastrarlo. A noi serve solo che ce lo consegnino. Io sono sicuro che quella sera al ristorante, insieme a Salvatore Santoro, c'erano Barresi, Scalia e Liana. Le descrizioni non corrispondono. Non sono della stessa idea. E poi abbiamo anche i due testimoni a portata di mano, uno dei quali con un'accusa di omicidio sulle spalle. Che ne dici? Non ci sono problemi, è tutto sistemato. L'avvocato definisce oggi la cessione del negozio. Ho paura, Peppi. Non resisto più. Mi sento la polizia addosso e magari mi arrestano con una scusa qualunque. Non lo faranno, Leana. Stai tranquilla. E poi tu domani parti. Vai a New York. Doveva partire anche mio fratello con me. E quelle carogne me l'hanno ammazzato. È stato un dolore grande. Sai quando eravamo amici? E anche morta ci voglio più tornare in questo paese. Sì, Michele. Michele Barresi. Un pericoloso criminale. Sospettato di far parte di vari racket mafiosi. Sì, ci farete un grosso favore se lo arrestate. È il nostro interesse, mi creda. Ci hanno segnalato che è implicato nel traffico internazionale della droga. Va bene. Questo ci fa pensare che si tratta proprio di lui. Potete inviarci le sue impronte digitali? No, purtroppo non disponiamo delle sue impronte digitali. È una vergogna non avere le impronte di Barresi, eh? Per legge ci serve almeno un testimone che lo identifichi. Un testimone? Ah, certo, anche da noi la legge è così. Senta, tenente Sturges, per favore, se riuscirete ad arrestarlo, tenetici informati. Così verrò a New York con un testimone per identificarlo. Sì. Una donna. Grazie, arrivederci, tenente. Io direi che hai corso un po' troppo. Sì, lo penso anch'io. Ma sta tranquillo, se riusciranno ad arrestarlo, Liana Scalia testimonierà. Non so come, ma troverò il modo. Un modo per convincerla ci sarebbe, dottore. Basterebbe mettere una bustina di droga dentro una pelliccia. All'anima, che carogna sei. E tu lo tieni ancora nel tuo ufficio. <ride> allora, cosa dice la polizia di New York? Ti cerca. E eh, non mi trova, come dice la canzone. Ma io mica posso continuare a marcire qua dentro. Ringrazio tanto gli amici che non mi potevano procurare un posto migliore. E una guaglione più simpatica e più bella di Jennifer. Ma avvocato, qua si deve trovare una soluzione. Io l'ho già trovata. Sarebbe? Ti devi costituire. Eh, sto cazzo. Credi, è l'idea migliore. Dei tuoi affari la polizia americana non possiede la minima prova. Hanno avuto solamente quella maledetta soffiata. E prima o poi riusciremo a scoprire anche da chi. Niente altro. Se le cose fossero diverse, di te si interesserebbe già l'FBI. Continuo. Che cosa rimane? L'ingresso illegale. Avrai una condanna pecuniaria e sarai espulso. Te ne fotti. Passi un po' di tempo in Beh. Messico e rientri abbronzato e con le carte in regola. Penso certo. io a sistemare tutto. Molto bene, bravo avvocato, complimenti. Ma c'è un piccolo intoppo. Io tengo due mani e una faccia, ce l'aveva anche in Italia. L'Italia te la scordasti? Loro sicuramente non mi hanno dimenticato. E se ce n'era bisogno da qui, gli hanno mandato la mia fotografia per rinfrescargli la memoria. Credi che non gli piacerebbe a quei fedenti di mettermi le mani addosso? Per la storia di Salvatore Francesco Santoro, impacchettato come una balla di stracci e consegnato alla polizia americana e spedito a domicilio. Per il fatto di Palermo non hai da temere niente. Lo so, lo so. O come si dice, ho un alibi. Mi trovavo in America. Ma per quello di Roma? Non vedo il pericolo. C'erano due testimoni. Uno, Salvatore Scalia, è morto ammazzato. 
L'altro è Liana, la tua donna che arriva domani. Di lei ti puoi fidare. Ma che dici, avvocato? Io non mi fido degli uomini, figurati delle donne. E poi Liana è una storia vecchia, appartiene al passato. Sarà meglio chiuderla per sempre. Chi è? Sono io, Peppino, Ale. Sì, aspetta un momento. Credevo che non venissi più. Hai portato il biglietto? Sì, eccolo qua. Vieni, accomodati. Lo vuoi un whisky? Sì, grazie. A che ora parte l'aereo? Questo porta altro che la firma di Barresi. Forse hai ragione tu. Convinto che Salvatore Scalia è morto, si è affrettato ad eliminare l'unica persona che potesse testimoniare contro di lui. E forse Liana era proprio la donna che stava al ristorante. Vedi come tornano i conti? Dottore, dottore, l'ho trovato fuori. È un biglietto d'aereo per New York. Si sarebbe volatizzato oggi alle tre e mezzo. Tieni. Che brutta fine. Sbrigati ad effettuare i rilievi e fammi avere tutto al più presto, dai. Va bene. Lascia perdere. Dove vuoi che lo trovi chi l'ha ammazzata? E allora? E allora niente. Avevamo due carte da giocare contro Baresi. Beh, adesso ce n'è rimasta una sola. Salvatore Scalia. Salve, sergente. Mi sa dire dove posso trovare il tenente Sturgis? Di sopra. Ah, sì, sono io. L'altro giorno mi cercavi chissà dove. E invece eccomi qua. Tenente, buongiorno. Il mio cliente si costituisce spontaneamente. Desidera sistemare la sua posizione. Allora l'ha già sistemata. O così crede almeno. Con quale nome dobbiamo registrarlo? Ferrando, Fernandez o Michele Barresi? Michele Barresi? E chi è? Un trafficante di droga, un taglieggiatore, uno che organizza sequestri, un assassino. Mai sentito nominare. Io mi chiamo Vito Ferrando e non ho altro da dire. La informo che presenterò oggi stesso domanda di libertà provvisoria per il mio cliente. Farò il possibile perché non sia accolta. Portatelo via. Non ci piacciono i tipi come te. L'altro giorno sei caduto nella merda. E ora vuoi farti una doccia. E beh, è normale. Dai. Cominciavo ad essere preoccupato che non veravate ancora fatti vivi. Perché? Hai qualcosa da dirci, Scalia? Io? Siete voi che fate le domande. È inutile. È tutto chiaro. Avete ucciso Francesco Santoro su commissione di qualcuno. Michele Barresi, per essere precisi. Barresi? E che c'entra lui? È da quel dì che non lo vedo più ormai. Non so nemmeno dove sta. Sta a New York. È stato arrestato sotto falso nome. 
per ingresso clandestino negli Stati Uniti. La polizia americana ce lo tiene in caldo, in attesa che andiamo a identificarlo. Affari suoi. E comunque, non credo che non ci dorma la notte. E poi, quando bene bene lo avete identificato, che gli fate? Se lo cacciano via dall'America, lui se ne va dove gli pare, a Parigi, a Londra, anche a Palermo se gli va. Sì, sì, ma lui non la vede così semplice. È preoccupato per l'assassinio di Roma, con te e tua sorella testimoni. Ma state dando i numeri, commissario. No, tu non lo impensierisci. Per errore un giornalista ha pubblicato la notizia che eri stato ucciso nella sparatoria. Ah, <ride> è così, eh. Ora capisco certe occhiate, certe mezze parole del dottore. Poco male, sono cose che allungano la vita. Sì, a te. Ma a tua sorella no. Michele Barresi l'ha fatto uccidere questa notte. Ma che stai dicendo, sbirro? Che c'è sotto? Guarda. Vigliacco, sporco vigliacco. Se lo piglio lo strozzo. Quando? Fra venti anni, quando uscirai di galera, hai un solo modo per vendicarti. Testimoniare contro di lui davanti al giudice americano. Così ce lo consegneranno. Era la spia, io. Ma per chi mi pigli? E allora, mentre lui si gode la vita, tu resti in galera e tua sorella marcisce sottoterra. Ascolta, Scalia, non hai via d'uscita. Se non lo freghi tu per primo, ti farà uccidere comunque anche in galera per eliminare l'unico testimone rimasto. Figlio di puttana, figlio di puttana. D'accordo. Verrò con voi a New York. Senza invidia, eh? Ti sei preso una bella responsabilità. Le stesse parole che ha detto il giudice. Non deve essere stato facile ottenere l'autorizzazione. Non è tenero come magistrato. Infatti, è stato tutt'altro che facile. Beh, sai, alle brutte spediranno anche me a Montecatini Terme. Ah, <ride> di un po', ma perché non hai aspettato che Scalia stesse meglio? Scherzi. Barresi, con gli avvocati che ha, otterrà la libertà provvisoria entro tre o quattro giorni. Ciao. Ciao. Vai. Immaginavo che ci saremmo fermati il meno possibile e allora ho pensato di prepararvi una chicchera di caffè. Ne vuoi? No, grazie. La ferita? Ce la fai? State sicuro. A New York ci arrivo.
non stai bene, eh? Sto bene, sto bene. No, sta male. È un po' che me ne sono accorto. Bisognerebbe rifare la fasciatura, se potrebbe irretare la ferita. Dammi la chiave delle manette. Dai, dammela. Andiamo. Mi dia 20 gettoni. Minchia, guarda chi c'è. Quel figlio di puttana di scalia. È vivo e se ne va in giro con gli sbirri. Che te ne pare? Sono Berni, passami il dottor Trani. Ecco qua, con sta fasciatura tu ci puoi fare Roma, New York e il ritorno. Ma lasciamo, voi ci avete voglia di scherzare, io no. Volevo solo la conferma. Alle 9.45, volo 927 della TVA. Va bene. Pensate a tutto voi? D'accordo. Attento! Madonna Santissima, proprio a me doveva capitare, ma io non ho nessuna colpa, mi è venuto addosso. Chiamo un'ambulanza. Subito. Scusi. Eh? Permesso. Ma... No, non è niente, dottore, per fortuna. Sta tranquillo, adesso arriva un'ambulanza. Li avete presi? Uno è scappato e l'altro è morto. Senti, noi andiamo, eh? Peccato. Speravo proprio di venire a New York con voi. Potevo esservi utile, no? E io l'americano del broccolino lo parlo benissimo. <ride> Pensa tu al maresciallo. Sì. Dottore, mi raccomando. Ora che sti criminali vi hanno scoperto sarà dura. Ciao. Giuseppe Caruso, nata a Corleone il 26-10-1943. Lo conoscevi? Siamo cresciuti insieme. Tieni. Aspettami qui, vado a parlare con il commissario. Adesso che i tuoi amici ci hanno scoperto, bisognerà trovare un altro modo per arrivare a Roma. Una cosa come questa non me l'avrei mai immaginata, farci fregare così. Allora Scalia è vivo e magari si è fatto anche amico della polizia. 
Mi fa proprio piacere, eh, dopo questa grossa pensata che hai avuto. Calma, Barresi, calma, sta tranquillo. Ammesso che quelli lo abbiano convinto a testimoniare, non ci arriverà mai a New York. Ho parlato poco fa con Palermo. E tu saresti un grande avvocato. Ma lo sai che un testimone può essere più pericoloso da morto che da vivo? È come una bomba che ti scoppia in mano. E sai perché io non sono finito coi piedi nel cemento in fondo al mare? Perché quando Angelo Monterosso mi voleva far fuori, scrissi una dichiarazione giurata e ci misi tutto quello che sapevo su quel fetente. Per fortuna che Salvatore Scalia non appartiene alla mia razza. È un tipo impulsivo, una testa calda. Penserà solo a scaricarmi addosso una pistola. Avvocato, viene ma trova presto e portami buone notizie. Sì. Aspetta un momento. E si accorda su promessa, signore. Io mantengo sempre le promesse. La figlia di questo povero disgraziato è ammalata. Chiamano un medico. Si deve operare, ci vuole un bravo chirurgo. Facciamogli questo piacere. Muchas gracias. Muchísimas gracias, signore. Eh? Tra mezz'ora arriviamo a Cassino e verso le 10 a Roma. Meno male che abbiamo trovato questo treno. Speriamo che non lo trovino anche loro. Beh, io faccio di tutto per evitarti altri brutti incontri. Ah, ma vi preoccupate per me allora? Credevo che quelli della polizia non avessero certi riguardi. Ah. Tieni, va, dalle carte, così passiamo questa mezz'ora. Quando si gioca a carte il quattro di spade è la morte. Dai, gioca, che non ti succederà niente. Per quanto mi riguarda tengo gli occhi aperti, state sicuro. Giuro che a New York ci devo arrivare. Tocca a te, almeno per un po' la smetti di pensare. Il tuo cervello non si è fermato un momento. Tic, tac, tic, tac. È da ieri che ci pensi a come squagliarti appena arrivata a New York per ammazzare Barresi. Giocate, dottor. E giocate bene. Perché basta un niente. Vi distraete un momento e io vi frego. Chiaro? Scopa. Paura, eh? 
Diciamo che non voglio correre rischi. Eh già, a questo punto doveva ammazzare pure voi. Scommetto che non l'avevate previsto. Ah, sì? Prego. Ci porti a Roma. Come? Ma perché? Il treno non ci andava a Roma. Ah. Ma al giorno d'oggi se ne vedono da tutti i colori. Quant'è? 50.000. Grazie. Chi è? Io, Giorgio. Giorgio. Che succede? Dopo ti spiego. Dai, entra. Siediti. Sai, siamo di passaggio per Roma. Partiamo domani mattina. Ho perso le chiavi del mio appartamento, così ho pensato... Scusa, è solo per poche ore. Vedremo di darti il minimo disturbo. Sì, ma parla piano, la bambina si può svegliare. Senti, fa ancora i capricci per restare alzata fino a tardi? No, da quando non aspetta più te. Già. Le ha giovato la nostra separazione. Posso vederla? Certo. È cresciuta. Se continuerai a vederla a distanza di mesi la troverai sempre cresciuta. Hai ragione, ma sai il lavoro... Sì, lo so, la solita storia. Come hai organizzato la tua vita? Non ho un altro uomo, se è questo che intendi. Comunque sarebbe un tuo diritto. Io non ti ho lasciato perché avevo un amante, ma perché non stavamo mai insieme. E perché impazzivo l'idea che ti uccidessero tutte le volte che uscivi di casa. Comunque vedo che questa situazione non è cambiata in questi anni. Chi è quell'uomo? Uno che hai arrestato? Che devi proteggere? Tutte e due le cose. Non potevo portarlo né a casa mia né in quest'ora. Ma comunque sta tranquilla. Voi non correte alcun rischio. Nessuno sa che siamo qui. Ma cosa? Non sta bene? Vuole qualcosa da bere? No, niente, grazie. Sì, pronto. C'è un errore. Qui non c'è nessun astutato. Astutato sono io. In siciliano astutato vuol dire condannato, bruciato, morto. Allora ci hanno seguito. È tutto inutile. Vi illudete di sfuggirgli. Voi non li conoscete. Io sì. Pronto, Accardi, sono Berni. Senti, devi farmi subito un favore. Devi venire a casa di mia moglie. Sì, mia moglie. Devi accompagnare lei la bambina dai nonni alla Dispoli. Sì, certo. Ciao. Scusami se ti ho combinato quest'altro casino. Ti telefono, eh? Dove vai adesso? Non ti preoccupare. Ciao. Vieni. Oh, 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 oh,
Niente, non è successo. Ma stai bene? Sì. Hai le chiavi della macchina? Vi accompagno io, ero scesa apposta. E la bambina? L'ho lasciata dalla vicina, è al sicuro. Bene, andiamo. Sì. Dai! Su, sbrigati. Ma sta arrivando la polizia, l'ho chiamata io. Hai detto chi eri? Certo. Allora metti in moto, svelta. Capisci? La polizia deve restarne fuori. O restiamo impantanati di nuovo. Così tra quest'ora e magistrati non partiamo più. Non so nemmeno io come ho fatto ad avere l'autorizzazione per partire da Palermo. Di un po', tu che li conosci bene i tuoi amici. Cosa faranno adesso? Non erano amici miei, era manovalanza romana. È segno che a Palermo non sono riusciti a organizzarsi. <ride> E allora meglio così, eh? Siamo a secco di benzina. Ah, non hai perso il vizio di rimanere sempre in riserva, eh? Sembra che lo facciamo apposta a metterci in vista. Hai biglietti da mille? No. Ne ho io, signora. Grazie. Fa presto, Paola. Abbassati. Abbata, ah, che ti serve un fusto? <ride> Ce sto qua io, no? Allora, che volevo fare? Eh? Che volevo fare? <ride> Oh, ma che ti sei ammattito? Bono, Bono, io non ho detto niente, non ho detto niente io! Via, via! Da, da. Veramente eri tu che ti dimenticavi sempre di far benzina? <ride> Già, è vero. Gira a sinistra, svelta. Ferma. Passiamo dal garage. Mettiti giù tu. E adesso? Adesso prendiamo una stanza. L'unico modo per passare inosservati è farci passare come... Come una coppia clandestina. Già. Tu aspetta qui. Ti vengo a prendere subito. 
Ve lo potevate risparmiare. <ride> non si sa mai. Buonasera, signori. Buonasera. Sì. Avete bagagli? Problema. No, non ne abbiamo. Ah, bene, ho capito. Immagino allora che i signori si fermeranno per poco. Sì, solo per questa notte. D'accordo. Mi vogliono favorire i documenti? Certo. Tenga. Grazie, la sua non serve, signorina. Buonanotte. Grazie. Sì? Sentito, hanno detto che sei una bella donna. No, hanno detto che sono una puttana. Signora Pascucci, sono Paola. Tutto bene? Certo. È stata molto gentile. Sì, non le nascondo che ero un po' preoccupata. Mi farà davvero un favore se domani accompagnerà lei la bambina all'asilo. Io non farò in tempo. Va bene, grazie. La bambina si è addormentata quasi subito. Non è il caso di preoccuparsi. È in buone mani. Meglio così. E' eh, bravo. Avete voluto mettermi alla prova. E tu non ci sei cascato. Se l'avete lasciata lì, era logico che era scarica. Non siete fesso. Neanche te. Hai bisogno di qualcosa? Di niente. E la ferita? Sta lì. Se tutto va bene... A che ora arriveremo a New York? Se tutto va bene, a mezzogiorno, ora locale. Perché? Così. Una volta avevamo qualcosa da dirci. Sì. Ci intendevamo su tutto. Ci bastava poco, eh? Anche meno. Pensavo che vi volevate fare una scopata in santa pace. Mi sono sbagliato. Dai, vieni dentro, stronzo.
Siamo in orario? Certo, dobbiamo solo prendere i visti e imbarcarci. Quando arriviamo a sto schifo d'aeroporto? Sta tranquillo che ci manca poco. C'è un incidente. Forza cellula! Mi volete mettere d'accordo? Lascia, lascia adesso, ce la faccio, ce la faccio, lascia. Ma perché non l'hai fermata? No, ormai non ce n'è più bisogno. Siamo all'aeroporto. Scusami per prima. È stato più forte di me. Sei stata bravissima. Siamo anche in anticipo. Però ci hanno fatto fare una bella corsa. Entriamo dal barco doganale. Paola, io... No, non dirmi niente. Me lo dirai quando torni. Mi dirai tutto. A presto. A presto. Salve, Berni. Ciao. Tutto a posto, dovete imbarcarvi subito, non facciamo a meno dei controlli, tieni. C'è dentro quello che ti serve, Grazie. anche il rasoio. Naturalmente non ho fatto mettere i nomi nella lista passeggeri. Ciao, andiamo. Hai barato. I dati sono truccati. Che cosa hai detto? Io te li faccio ingoiare, porto ricana dal cazzo! Dammi i miei soldi o ti spacco la faccia! No, non sono tuoi questi soldi! Dammeli, stronzo! E bravo. Hai fatto una bella bravata. Bravo. Lui mi ha dato del baro. E non si sbaglia lui. Lo stavo imbrogliando. E proprio a un povero disgraziato di Portoricana. Dai con me merda, così dammi i soldi. Oh. Grazie, signore. Grazie, molte grazie. Votti. Cos'è sto casino? Che succede? Niente. Niente. Non è successo niente. E tu che stavi facendo? Io. Scambiavo due chiacchiere con gli amici. Rientrate tutti nelle celle. Avanti, sbrigatevi. Forza. Dentro. Dentro. Salve, Don Mite. Brutte notizie. Ho tentato di fare qualcosa col giudice, ma ci hanno fregato. Ma, avvocato, ma la cosa più importante, di quel fedente, che cosa mi dici? Porta pazienza. Scalia è come una mosca che sta al centro della ragnatela. Più si agita per liberarsi, più si avvicina alla morte. E non si potrebbe chiedere un rinvio? Purtroppo no. Chiedo scuse. 
Mi spiace molto, ma cambia albergo. Sei trasferito a un'altra giurisdizione. Ti stavi preparando un giudice su misura. E invece mi portate da un giudice preparato da voi su misura per me. Bravi, mi piace la vostra giustizia. Sì, sì, ho capito benissimo. Sarò in ufficio fra un paio d'ore al massimo. TWA, flight number A27 to Detroit, gate 11. Thank you. Tenente Sturgis. Ah, benvenuto a New York, Bernie. Tieni, prendi la borsa. Grazie. Come è andato il viaggio? Anche se hanno tentato di farci fuori due volte, non poteva andare meglio. Non mi sorprende. Anche qui dovremmo stare con gli occhi aperti, se non vogliamo guai. Mm. Ho già adottato qualche precauzione. Meglio uscire da dietro. Andiamo con questo. E Michele Barresi? L'ho preso in consegna personalmente. L'ultima volta che l'ho visto sembrava meno sicuro di sé. Gli ho mandato a monte un tentativo di collusione col giudice. È uno di quei criminali che un poliziotto o riesce a fregarlo o ci si rode per tutta la vita. È proprio quello che vorrei evitare. Sdriamoci. Questo è un albergo molto anonimo. Ce ne sono a centinaia così, mi è sembrata la soluzione migliore. Chiudetevi nella vostra stanza e rimaneteci. Verrò a prendervi domani mattina alle 8. L'udienza è alle 10. Il giudice Carlson è sempre molto puntuale. Se arriviamo tardi, quello è capace di chiudere l'udienza alle 10 e 5 lasciando Barresi in libertà provvisoria. Vieni. Metto un agente nel corridoio. Terrà d'occhio la situazione. Grazie. Cerchi di far passare il tempo meglio che puoi. Con queste? Certo. Noi due abbiamo una partita in sospeso. Ciao. Ciao. Ho vinto. E prima ho vinto io. Siamo pari, no? Se continui a guardare l'orologio, non è che il tempo passa prima, sai? Se fossi in voi, io non starei troppo vicino a quella finestra. Quel palazzo di fronte sembra fatto apposta per piazzarci su un fucile di precisione. Che fai? Ma così, curiosità. Sapete che ci sono quasi più scalia qui che nell'elenco di Palazzo. Ah. Chi è? Il pranzo, signore. Può aprire, sono l'agente Davison. Lo metta là sopra.
Grazie. Grazie a lei. Avrei bisogno di un buon caffè, non di questo brodo. Comunque, meglio che niente. Al vostro posto lo lascerei dov'è. Non vi ricordate più la canzone? Venga a prendere un caffè da noi, Ucciardone Cella 26. <ride> È amaro però, eh? Dovresti fidarvi di più di me. In fondo collaboro con la polizia. Al processo si terrà conto anche di questo. Ho capito. Allora posso sperare in uno sconto. Anziché 30 anni, me ne farete dare 29. Hai ucciso un uomo. Te lo sei dimenticato? Legittima difesa. Se non l'ammazzavamo noi, ci faceva ammazzare lui. Eh. Comodo però, no. eh? Scomodo, ve l'assicuro io. Specie quando cominci da picciotta a vivere nella merda fino a qua. E la gente ti chiude la porta in faccia. La stessa gente che poi se leva il cappello quando sei diventato uomo di rispetto. Booga, booga. I cut that out. I cut that out. Let me have the ear thing. Lui. Che stavi cercando, eh? Niente, signore. Ero venuto a riprendere il vassoio. Ve lo giuro, signore, ma mi si è rovesciata della salsa. Si è macchiata la giacca e la stavo pulendo. Guardi, gu guardi qui, è così, signore, guardi. Perché non hai bussato? L'ho fatto, ma non mi avete sentito per la tv. Guarda se ti manca qualcosa. E questa? E questa? E il passepartout? Allora? C'è tutto. Fuori! Ma... Fuori, vattene! Quello non mi convince. No, forse voleva rubare dei soldi. Alle volte succede negli alberghi. L'unica cosa è che con il passepartout chiunque può entrare e uscire quando gli pare. Strano, la gente Davison non c'è. E allora? E allora bisogna trovare un posto più sicuro. Poi avvertirò il tenente Sturgis. Un posto più sicuro, qui, a New York. Sì, un posto più sicuro qui a New York. Per favore, Brooklyn, 208-356. Gennaro Benedetto, oggi ho vinto all'onto. Quasi non ci credevo quando avete telefonato. Dottor Berni, e che fate qui a New York? Prego, accomodate. Questa è mia figlia Concettina. Ciao. Venite. Eccola qua. E questa è mia moglie Maria. Eh? Piacere di conoscerla. Il piacere è mio, che San Gennaro vi protegga. Grazie. Naturalmente vi abbiamo riservato il tavolo migliore. E adesso vado a prepararvi una cosina... Sfiziosa, e non mi dite di no perché tanto non vi ascolti. Scusa, 
Devo chiederti un favore. Per voi tutto, dottore. Sono sempre l'appuntato esposito come alla questura di Napoli. Ho bisogno di un posto sicuro per passare la notte. Io e il mio amico. Un posto sicuro? Casa mia. Non vi preoccupate. È a vostra disposizione. Abbiamo tre stanze di sopra e non ci date alcun fastidio. Berni. B. E. R. N. I. Sì. Senta, quando rientra il tenente Sturgis, avvertitelo che sono al numero 203 di Brooklyn. Sì, 203. Grazie. America lontana, amaramente assai, di more fatica. A quando sto all'America, non, non mi scordo mai. Sai, pensa sulle donne. Raffaele, ma che saranno dormendo quelle amici tuoi? Eppure se dormono, tu e Concetta potete andare a letto, vi mettete nella stanza nostra. Ah, vabbè. Salve, amico. Tu ci conosci? Sì, che ci conosci. Ci conosci. Però stanotte non ci hai visti. Tu avevi chiuso ed eri andato in cantina insieme a tua moglie e a tua figlia. A mettere a posto delle bottiglie e non hai visto entrare nessuno. aiuti tuo padre, è vero? Fermi tutti! Nessuno si muova! Lavati di mezzo! Vieni qua, tu muoviti! Avanti, avanti! Dai, grand'uomo! Svelto, non abbiamo tempo da perdere! State calmi. Cosa volete? La grana, stronzo. Sì, sì, prendetevi tutto. Ma bravo, ci dà il permesso, eh? Avete sentito? Lui ci ha dato il permesso. Allora, cosa aspetti? Sbrigati, prendi tutto quanto, forza! Sei furbo, eh? Rende un sacco di soldi il tuo mestiere di merda. Prego, signore. Posso prendere l'ordinazione, signore? Scusi, come lo vuole la pizza? Lei è rimasto soddisfatto, signore. Le piacerebbe toccare il culo a mia moglie, signore. Può accomodarsi se vuole. Però io le consiglierei quello di mia figlia perché è molto più tosto. Hai ragione, Steve, hai l'occhio buono. Ah, ah, no, ah, ah, lasciami! Ah, ah, basta! Ok, amico, basta con gli Vieni qua! No. Ora tocca a te, vuota le tasche. Ma guardate com'è tutto acchittato. La giacca, la cravatta, una persona per bene. Cos'è questo schifo, eh? Non porto mai denaro. Ah, ma allora sei un dritto, non porti denaro con te. Hai paura di incontrare qualche teppista che ti rapini. Ma lo puoi incontrare lo stesso e allora è peggio perché il teppista si incazza. Te la fai addosso dalla paura, eh? Hai mai visto una pistola così vicino? Non spara mica da sola, sai. Lei è veramente una brava ragazza. Ma se te l'appoggio piano piano qui e, e premo il grilletto, bang! 
Una bella esplosione e la tua faccia di bue si spappola sulla parete. Non so se hai afferrato bene il messaggio, ma i tipi come te mi fanno schifo. Sono dei cacasotto, non hanno le palle! Che ne dite, ragazzi? A questa faccia di bue gli sono mai servite le palle? <ride> <ride> e allora se non ti servono tanto vale che te lo levi io il fastidio se spoglio... fermo lascialo andare andiamo il lavoro è andato a monte. Calmati, Concettina. Maronna mia. Erano venuti due uomini per ammazzarmi. Poi sono entrati questi qua, dei teppisti. E allora, dottor, siamo vivi per miracolo. Per miracolo, dottor. Cosa credevi? Che ti portava a New York per farti scappare? Come? Aiutiamolo, ragazzi. Ehi, dove vai, sbirro? Che cosa volete? Dai, piantala, proprio qui lo vuoi arrestare. Fatevi gli affari vostri. Ma che? Tu mangia spaghetti. <ride> Se non vi levate di mezzo, vi faccio un buco in testa. Mangia spaghetti, non siamo armati. Prova a sparare e 50 testimoni ti manderanno sulla sedia elettrica. Fai bravo, dacci le chiavi. Adesso ce le dai le chiavi. Dai! Ah, una volta tanto una segnalazione precisa. C'è un errore. L'hanno visto bene. Stavi minacciando delle persone con la pistola. Sono della polizia italiana. Ho la tessera nella tasca sinistra. Tessere di questo tipo non ne ho mai viste. Per me è solo un pezzo di carta. 
Chiamate il tenente Sturgis, diciottesimo distretto. Mi chiarirà tutto. Io ti porto al mio comando. Se mai ci penserà il capo a parlare con questo Sturgis. Andiamo, camminate. Sbrighiamoci. Andiamo, non ho tempo da perdere. Forza! Forza! Svelto, amico. Allora? Niente, signore. Dopo la sparatoria hanno tagliato la corda e il proprietario della pizzeria non ha saputo dire nulla di più. Ma dove saranno andati? Non ho idea. Il giudice Carlson è già qui. Se non arrivano fra dieci minuti, quello apre l'udienza e siamo fregati. Buongiorno, vostro onore. Buongiorno. Mi hai rotto i coglioni, tu, il tuo testimone e questa storia di mafia. Guarda che stai facendo una stronzata. Se tu fossi un mio agente, non te la perdonerei. Scusa, sergente, ma forse è meglio se fai una telefonata. Mm. Ringrazio a lui. Pronto, centrale, qui squadra 12 del 27. Per favore, il tenente Sturges. È molto urgente. Beh, se non c'è lo dico a voi. Abbiamo arrestato due elementi sospetti colpevoli di minacce a mano armata. Italiani, uno dice di essere un poliziotto, si chiama Berni. Tutti in piedi, prego. Tribunale della quinta giurisdizione di New York. Il giudice Richard Carlson, presidente, apre la sessione. Mi passi il fascicolo. Prego, vostro onore. Muoviti, levati di mezzo. Gli mortacci tua. Hai detto qualcosa, amico? Ah sì, li mortacci tua. E significa fa presto. Eh? Su, li mortacci tua! L'udienza è aperta. Gli Stati Uniti d'America contro Vito Ferrando. Il testimone d'accusa. Purtroppo non è arrivato, vostro onore. In tal caso devo accogliere l'istanza della controparte. Un momento, vostro onore. Proceda pure. Gli Stati Uniti chiamano Salvatore Scalia come testimone d'accusa. Salvatore Scalia, giura di fronte a questa corte di dire la verità? Dica lo giuro. Lo giuro. Mi scusi, vostro onore. Se non ha niente in contrario, vorrei interrogarlo io il testimone. Sì, concesso. Conoscete quell'uomo? No. Non lo avete mai visto prima? No. Lo conosci benissimo. Non mentire. Obiezione, il testimone viene intimidito. Obiezione accolta. Se ho capito bene, il testimone dichiara di non conoscere l'imputato. È così, vostro onore. In questo caso l'accusa dell'Interpol italiana manca di fondamento legale. E di conseguenza non ci sono i presupposti per la richiesta di estradizione. Quanto all'ingresso clandestino negli Stati Uniti, questa Corte si riserva di decidere in udienza successiva. 
Nel frattempo accoglie la domanda di libertà provvisoria presentata dal legale del signor Ferrando. Il processo è chiuso. È andata bene. Già, già, sì. Puoi partire tranquillo. Non ne voglio avere chiusi, via e merda. Non ce l'ho fatta a fare la spia. Se potrò lo ammazzerò io. E se no pazienza. Vuol dire che è destino. Sei un vigliacco. Hai avuto solo paura. No. Voi non potete capire. Voi siete un... Adesso Bernie è davvero finita. Ci sono uomini di cui non ti puoi fidare. Sono vendicativi, passionali. E non c'è niente da fare. È come una malattia. Magari poi capita che uno di loro muore all'improvviso e... E, beh, e ci dobbiamo meravigliare. Erano malati. C'era solo lui? Sì, stava nascondendo il fucile in un bidone. Ma tu sei il finto cameriere dell'albergo. E allora cosa cercavi? Cosa? Dichiarazioni a futura memoria. Nel caso mi succedesse un incidente, giuro che l'uomo che si fa chiamare Vito Ferrando è in effetti Michele Barresi, nato a Napoli il 6 agosto 1935. È lui che ha ucciso sotto i miei occhi a Roma Salvatore Santoro. In fede, Salvatore Scalia. Visto. Barresi è fregato. Andiamo. Qui tenente Sturgess, intercettate una Lincoln Targa New York 4910. Lo becchiamo senz'altro, non può aver fatto che questa strada. Che vogliono sti fetosi? Qualsiasi cosa vogliono, si fotto. Cerca di bloccarli. Sì, tenente. Sta tranquillo. Che c'è? Il testimone ci ha ripensato. Il mio testimone non ci può più ripensare, perché tu l'hai fatto ammazzare. Ma ti ha fregato lo stesso. Guarda. È la testimonianza che ti ha visto sparare a Salvatore Santoro. Cammina. Su, muoviti. Sai che ti dico, Barresi? Non vedo l'ora di portarti in Italia e farti condannare all'ergastolo. Così pagherai tutto. Ma sei sicuro che ci arriveremo in Italia?
Oh 